నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు విజయ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ దళితుల సంక్షేమానికి పెద్దపేట వేసింది టీడీపీ మాత్రమే ఘనంగా టీడీపీ ఎస్సీ సెల్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడుగా ఎంఎస్ రాజు ప్రమాణ స్వీకారం హాజరైన మంత్రులు టీడీపీ శ్రేణులు టీడీపీ నాలుగున్నరేళ్ల పాలనలో అవినీతి రాజ్యం వెళుతోంది టీడీపీ పార్టీ కార్యక్రమాలకు ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని బీజేపీ జాతీయ కార్యదర్శి రామ్ మాధవ్ విమర్శ రైతులకు సహకారం అందించేందుకే అన్నదాత సుఖీభవ పథకానికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది ఈ పథకంపై ప్రతిపక్షం తప్పుడు ప్రచారం చేయడం సిగ్గుచేడు ఎమ్మెల్సీ బంచుల అర్జునుడు రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు కరువయ్యాయి రాజధాని ప్రాంతంలో జరిగిన యువతి హత్యలో నేటికి కూడా పోలీసులు దోషులను పట్టుకోకపోవడం ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి నిదర్శనం వైసీపీ నేత మల్లాది ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే దళితుల ఐక్యతకు అందరూ పాటుపడాలని టీడీపీ ఎస్సీ సెల్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఎంఎస్ రాజు పిలుపునిచ్చారు దళితుల సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేసిన ఘనత సీఎం చంద్రబాబుకు దక్కుతుందన్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో దళితులంతా టీడీపీ వెంట ఉండి చంద్రబాబుని మరోసారి సీఎం చేసేందుకు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు టీడీపీ రాష్ట్ర ఎస్సీ సెల్ విభాగం అధ్యక్షుడుగా ఎంఎస్ రాజు ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది నగరంలోని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న టీడీపీ శ్రేణులంతా పాల్గొన్నారు మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఎంఎస్ రాజు చేత రాష్ట్ర తెలుగుదేశం పార్టీ ఎస్సీ సెల్ విభాగం అధ్యక్షుడిగా ప్రమాణ స్వీకారాన్ని చేయించారు ఈ సందర్భంగా రాజు మాట్లాడుతూ తనకు అవకాశం ఇచ్చిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఒక టీడీపీలోనే దళితులకు ప్రాధాన్యం ఉందని రానున్న ఎన్నికల్లో దళితులంతా టీడీపీ వెంటే ఉంటారన్నారు కార్యక్రమంలో మంత్రి జవహర్ దేవినేని ఉమా ఆర్టీసీ చైర్మన్ వల్లరామయ్య ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ కారెం శివాజీ ఎంఆర్పిఎస్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు మేదర సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పవిత్ర ఆశయాలతో పవిత్ర ఆశయాలతో స్థాపించబడిన స్థాపించబడిన తెలుగుదేశం పార్టీ ఆశయాలకు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆశయాలకు సిద్ధాంతాలకు సిద్ధాంతాలకు లోబడి లోబడి తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు జాతీయ అధ్యక్షులు మాన్యశ్రీ మాన్యశ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నన్ను నన్ను నాపై ఎనలేని నమ్మకంతో నాపై ఎనలేని నమ్మకంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎస్సీ సెల్ అధ్యక్షుడిగా ఎస్సీ సెల్ అధ్యక్షుడిగా నియమించినందుకు నియమించినందుకు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు నాకైతే పూర్తి విశ్వాసం ఉంది ఖచ్చితంగా గతంలో ఉద్యమాలు చేసినటువంటి స్ఫూర్తి ఉన్నటువంటి నాయకుడిగా ఎంఎస్ రాజు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆలోచనకు తగిన విధంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఎస్సీ వర్గాలను అన్నింటినీ కూడా ఎందుకంటే ఈరోజు రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వాన్ని తీసుకురావాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది ఈ రాష్ట్రంలోనే కాదు ఈ దేశంలోనే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్నటువంటి పోరాటానికి మనం అందరం కూడా సమర్థించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇవాళ ఒక అసమర్థమైనటువంటి నాయకత్వం కేంద్రంలో ఉంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి భారతదేశంలోనే మొట్టమొదట నరేంద్ర మోడీ గురించి మాట్లాడితే భయపడుతున్నటువంటి తరుణంలో మొట్టమొదట గళమెత్తినటువంటి వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎస్సీసీఎల్ విభాగానికి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నన్ను ఎంపిక చేయడం జరిగింది ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎస్సీసీఎల్ విభాగానికి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతా ఉన్నా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ని సంక్షేమ ఆంధ్రప్రదేశ్గా పేదలు లేనటువంటి కుల మతాలకు అతీతంగా ఆర్థిక అభివృద్ధిలో ముందుండే విధంగా కులాలు మతాలకు అతీతంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాలను అందిస్తూ రైతులకి కార్మికులకి దళితులకి గిరిజనులకి ముస్లింలకి మైనార్టీలకి బహుజనులకి అందరికీ కూడా అన్ని వర్గాల ప్రజల సంక్షేమం కోసం ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు పాటుపడుతూ ఉన్నారు రాష్ట్రంలో నాలుగున్నరేళ్లుగా అవినీతి రాజ్యమెళ్తోందని బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి మేనిఫెస్టో కమిటీ సభ్యులు రామ్ మాధవ్ విమర్శించారు టీడీపీ పార్టీ కార్యక్రమాలకు వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలకు ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తోందని ఆరోపించారు విభజన చట్టం ప్రకారం రాష్ట్రానికి ఇచ్చిన హామీలు ఎనభై శాతం అమలు చేశామని చెప్పారు 
విజయవాడ నగరంలోని ఓ హోటల్లో బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో భారత్ కే మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమం జరిగింది ఈ సమావేశానికి బీజేపీ జాతీయ కార్యదర్శి రామ్ మాధవ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ లారీ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ వ్యాపార వర్గాలతో భేటీ అయ్యారు అనంతరం రామ్ మాధవ్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ మన్ కీ బాత్ మోదీ కే సాత్ పేరుతో విజన్ డాక్యుమెంట్ను రూపొందించామని వెల్లడించారు ఐదేళ్ల పాటు అవినీతి అసమర్థ పాలన ఏపీలో కొనసాగిందని మార్చిలో బీజేపీ మేనిఫెస్టో విడుదల చేస్తామని చెప్పారు ఎనభై శాతం హామీలు ఏపీలో అమలు చేస్తామని కడప ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణం జరగకపోవడానికి ఏపీ ప్రభుత్వ జాప్యమే కారణమని వివరించారు మోదీ జగన్నాథ రథాన్ని ఎన్ని ప్రతిపక్షాలు కలిసినా ఆపలేరని వ్యాఖ్యానించారు పేదరిక నిర్మూలనకు కృషి చేసిన వ్యక్తి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అని బీజేపీ అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ కొనియాడారు ఐదేళ్లలో ఎన్నో చారిత్రాత్మక నిర్ణయాలు మోదీ తీసుకున్నారన్నారు వచ్చే ఐదేళ్లలో ఏపీకి ఏం చేయాలో చర్చించామని అలాగే వివిధ రంగాల వారి సలహాలు కూడా తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు ఏ రకంగా అయితే ఉందో రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత నరేంద్ర మోదీ గారు పరిపాలనలో ఏ ఏ కార్యక్రమాలు కావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు ఈ ఐదు సంవత్సరాల పరిపాలన చూసిన తర్వాత ఎందుకంటే ఈ ఐదు సంవత్సరాలు కూడా చాలా ధైర్యంగా చారిత్రాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయాలతో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ విషయంలో కావచ్చు లేకపోతే పేదరిక నిర్మూలన విషయంలో కావచ్చు దేశ రక్షణ విషయంలో కావచ్చు గ్రామీణాభివృద్ధిలో కావచ్చు అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకున్న తర్వాత పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు ఉండేటువంటి ప్రభుత్వం ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు వివిధ రంగాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజల సమస్యలు ఆ సమస్యలకు పరిష్కారం ఏ రకంగా ఉంటే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఒక ప్రధాన ఉద్దేశంతో ఈ రోజున పెద్దలు రామ్ మాధవ్ గారి అర్ధ సారథ్యంలో అట్లాగే రాజ్నాథ్ సింగ్ గారి సారథ్యంలో అనేక మంది పెద్దలు దేశం మొత్తం కూడా తిరుగుతూ పెద్ద సంఖ్యలో తీవ్రవాదులు హతులయ్యారు ఇవాళ ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ ఒక అసహాయ పరిస్థితి తీవ్రవాద వర్గాల్లో నిలగనున్నది పన్నెండు మందిలో పది మంది తీవ్రవాదుల కమాండర్లు ఆల్రెడీ హతమయ్యారు మిగిలిన ఒకరిద్దరిని కూడా సమాప్తం చేసి కశ్మీర్ వ్యాలీలో తీవ్రవాదాన్ని అంతం చేయడము మా ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం ఆ ప్రక్రియలో ఈరోజు జరిగిన సంఘటన తప్పనిసరిగా చాలా దురదృష్టకరమైన సంఘటన ఆ వీర జవాన్లు తీవ్రవాదులతో పోరాటం చేసే ప్రక్రియలో ఈ రోజున తమ ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగింది ఆ వీర జవాన్ల వాళ్ళకి నిజమైన ఆత్మశాంతి కశ్మీర్లో తీవ్రవాదాన్ని పూర్తిగా అంతం చేయడంలోనే ఉన్నది చరిత్రలో కని విని ఎరుగుని విధంగా రైతు శ్రేయస్సు కోసం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పాటుపడుతున్నారని కృష్ణా జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు ఎమ్మెల్సీ బచ్చుల అర్జునుడు పేర్కొన్నారు ఇందులో భాగంగానే ఇరవై కోట్ల రూపాయల వరకు రుణమాఫీ చేయడమే కాకుండా తాజాగా కౌలు రైతులతో సహా అందరినీ ఆదుకునేందుకు అన్నదాత సుఖీభావ కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టారని తెలిపారు ఆటో నగర్లోని టీడీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఎమ్మెల్సీ బచ్చుల అర్జునుడు మాట్లాడుతూ సహకార బ్యాంకులతో పాటు ప్రైవేటు బ్యాంకుల ద్వారా రైతులకు సకాలంలో రుణాలు అందేలా చూడటమే కాకుండా రైతులకు భరోసా కల్పించేందుకు అన్నదాత సుఖీభవకు శ్రీకారం చుట్టారని చెప్పారు అన్నదాతలను ఉద్దరించే వాడిలా ప్రతిపక్ష నేత జగన్ మాట్లాడుతున్నారని ఆయన పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు అవాస్తవాలను అసత్యాలను ప్రజలతో నమ్మించాలని చూస్తున్న జగన్ ను ప్రతి ఒక్కరూ తిరస్కరించాలన్నారు వైఎస్ పాలనలో ఎరువుల కోసం క్యూ లైన్లలో నిలబడిన రైతులు లాఠీ దెబ్బలు తిన్న సంగతిని జగన్ మరిచారా అని ప్రశ్నించారు వ్యవసాయం ప్రారంభం చేయడానికంటే మొదలు పెట్టడానికి పెట్టుబడి లేక వడ్డీలు తెచ్చుకుని ఇబ్బంది పడుతున్నారనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి కొంత సహాయం కలిగించి భరోసా ఇవ్వటం కోసం ఈ రోజున ప్రతి రైతు కుటుంబానికి పదివేల రూపాయల చొప్పున ఇవ్వాలి అనే సంకల్పంతో ఒక అధ్యయన కమిటీ వేసి ఏ విధంగా ఇస్తే రైతుకి మేలు జరుగుతుందనే ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి దశలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఐదు ఎకరాల లోపు ఉన్నటువంటి రైతులకి ఆరు రూపాయలు ఇస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించటం వాస్తవంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా పదివేలు పైసలకు ప్రకటించి ఉంటే బాగుండేది ఇంకా మేలు జరగటానికి కేంద్రం నుంచి ఆ మాత్రం పన్నెండు వేల వరకు ప్రకటించి ఉంటే రైతుకి మేలు జరిగే పరిస్థితి ఉండేది వాళ్ళు కూడా నిబంధనలు పెట్టారు ఐదు ఎకరాల లోపు ఉన్నటువంటి రైతుకు మాత్రమే ఆరు ఇస్తామని దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ ఆరు వేల రూపాయలకి నాలుగు వేలు కలిపి 
ఆ ఐదు వేల ఐదు ఎకరాల లోపు ఉన్నటువంటి రైతులకి పదివేల రూపాయలు అందించటం అలాగే ఎకరం దగ్గర నుంచి ఎన్ని ఎకరాలన్నా ఉన్నాయి పది ఎకరాలు పన్నెండు ఎకరాలు ఉన్నా కూడా ఆ కుటుంబానికి పదివేల రూపాయలే ఇవ్వటానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఈ రోజున అన్నదాత సుఖీభవ అనేటటువంటి ఒక పథకాన్ని ఏర్పాటు చేసి తద్వారా రైతాంగాన్ని ఆదుకోవటం కోసం ఏర్పాట్లు చేశారు రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు కరువయ్యాయని ముఖ్యమంత్రి నివాసం సమీపంలో కూడా భద్రత లేకుండా పోయిందని వైసీపీ నేత మల్లాది విష్ణు విమర్శించారు సాయంత్రం ఆరు గంటలు దాటితే రాజధాని ప్రాంతానికి వెళ్లడానికి ప్రజలు భయపడిపోతున్నారని వ్యాఖ్యానించారు ప్రేమ జంటపై జరిగిన దాడిలో ఓ యువతి మృతి చెందిన పోలీసులు వాస్తవాలు ఎందుకు బయటపెట్టడం లేదని ప్రశ్నించిన విష్ణు టీడీపీ హయాంలో మహిళలకు రక్షణ లేకుండా పోయిందన్నారు బందర్ రోడ్లోని వైసీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమాపేశంలో మాట్లాడుతూ గతంలో దాడులు జరిగినప్పుడు గట్టి చర్యలు తీసుకుని ఉంటే ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదన్నారు రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల వైఫల్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందన్నారు ఈ ఓటర్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ని పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్ గా ప్రవేశపెట్టి అందులో మళ్ళీ వంద కోట్లు పెట్టడం ఎంత మోసగించడం అంటే ఇవ్వాల్సినటువంటి డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఐదు సంవత్సరాల్లో ఇస్తానని చెప్పినటువంటి దాన్ని విస్మరించి మళ్ళీ ఎన్నికలు వస్తాయని చెప్పని మోసం చేసేటటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజున మనం చూస్తా ఉన్నాం ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తే ప్రశ్నిస్తే అడిగితే సస్పెండ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి బ్రాహ్మణ్ కార్పొరేషన్లో జరుగుతున్నటువంటి అవకతవకలు బ్రాహ్మణ్ కార్పొరేషన్లో ప్రజలు పడుతున్నటువంటి ప్రజలకి చూపించినటువంటి స్కీములు అమలు చేయనటువంటి స్కీములు ఇదంతా కూడా బోగస్ అని చెప్పని తేలిపోయింది కాబట్టి ఎన్నికల ముందు ఇలాంటి కార్పొరేషన్లు అనౌన్స్ చేసి ఎన్నికల్లో ఓట్లు దండుకోవాలని చెప్పని ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించాలని చెప్పని ఆయా సామాజిక వర్గాలని తప్పుదోవ పట్టించాలి అని చెప్పని ఈ రోజున మనకి స్పష్టంగా అర్థమైంది శుభకార్యాలకు మరియు బిందు వినోదాలకు ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ల నిధులతో మొగల్రాజపురంలో ఉన్న బందుడుదడ్డి ప్రాంతంలో నిర్మించిన అంబేద్కర్ గ్రంథాలయాన్ని నగరపాలక సంస్థ నేటికి కూడా ప్రారంభించకపోవటం దారుణమని స్థానికులు మండిపడుతున్నారు అరవై గజాల స్థలంలో నిర్మించిన భవనాన్ని ఆక్షన్ వేసి వినియోగించుకోవాలని నగరపాలక సంస్థ అధికారులు చెప్పడం దారుణమన్నారు తూర్పు నియోజకవర్గంలోని ఏడవ డివిజన్ మొగల్రాజపురం బందుల దొడ్డి ప్రాంతంలో నిర్మించిన అంబేద్కర్ గ్రంథాలయం నేటికి కూడా ప్రారంభించకపోవడంతో స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు నగర పాలక సంస్థ అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లినా స్పందించడం లేదని మండిపడుతున్నారు ఈ సందర్భంగా స్థానికులు ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్రావు సహకారంతో ఎస్టీ సప్లా నిధులతో గ్రంథాలయాన్ని నిర్మించుకున్నామన్నారు భవనానికి సంబంధించిన ప్లాన్ మరియు అన్ని రకాల అనుమతులను స్థానికుల నిధులతో తీసుకువచ్చున్నామని చెప్పారు గ్రంథాలయాన్ని ప్రారంభించాల్సిందిగా నగరపాలక సంస్థ అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లామని తెలిపారు అయితే అధికారులు గ్రంథాలయాన్ని ఆక్షన్ వేసి నడుపుకుని పన్నును తమకు చెల్లించమని చెప్పడం దారుణమన్నారు ఇప్పటికైనా అధికారులు నేతలు స్పందించి తమ గ్రంథాలయాన్ని ప్రారంభించడంతో పాటు పోరంబోగు స్థలమైన గ్రంథాలయంకు పట్టా ఇప్పించాలని కోరారు మా గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా కోరుకునేది ఏంటంటే ఇది అరవై గజాల స్థలంలో కట్టినటువంటి కట్టడం ఇది ఈ అంబేద్కర్ భవనాన్ని కానీ దాన్ని కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఎస్టేట్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చి దాన్ని ఆక్షన్ పెట్టుకొని మీరు డబ్బులు కట్టి ఆ భవనాన్ని వాడుకోండి అనేటటువంటి ప్రతిపాదనని సృష్టించారు కానీ మా గ్రామ ప్రజలుగా మేము కోరుకునేది ఏంటంటే ఇది గ్రామానికి సంబంధించిన పూర్వీకుల నుంచి వస్తున్నటువంటి బావిస్థలం ఇది బావిస్థలం నిరుపయోగంగా ఉందని చెప్పేసి పూట చేసి దాన్ని ఇంజనీరింగ్ ప్లాన్ కానీ ఇంజనీర్స్ని కానీ సాయిల్ టెస్టింగ్ కానీ 
కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించి ఈఎండి కానీ టోటల్గా అయినటువంటి ఖర్చు అంతా కూడాను మా గ్రామ ప్రజల చేత కట్టుకోవడం జరిగింది పీచేయటం జరిగింది ఈ రోజున దాన్ని మాకు ఇవ్వండి అని అనేటప్పటికి కార్పొరేషన్ పరిధిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈయన మన కమిషనర్ గారు ఏమంటున్నారంటే మీరు ఆక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసి దాన్ని మీరు వాడుకొని మాకు నెల నెల డబ్బులు కట్టాలన్నారు ఇది అధర్మం అంటున్నాం మేము ధర్మంగా ఇది పూర్వీకుల నుంచి ఉన్నటువంటి స్థలం కాబట్టి ఆ స్థలం మీద హక్కు పూర్వీకుల నుంచి ఉన్నటువంటి ఎవరైతే స్థానికంగా ఉన్నారో వాళ్ళకే చెందుతుంది కాబట్టి ఆ స్థలాన్ని మాకు దానిలో కట్టడాన్ని కూడా మాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయండి అని అడుగుతున్నాం సస్యమరా కాదన్నారు ఈ విషయంలో గద్దె రామ్మోహన్ రావు గారు కూడాను కొంత సహకరించారు వారి ఆయాంలో కూడాను ఇది మాకు చెందుద్దని అనుకున్నాం కానీ ఇది అప్పటికి కూడా ఏంటంటే ఇది పెండింగ్లో పడిపోయినటువంటి సమస్య సిమెంట్ ధరలు అమాంతంగా పెరిగిపోవడంతో భవన నిర్మాణ రంగం తీవ్ర సంక్షోభంలో పడిందని ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఓబిలేషు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు సిమెంట్ కంపెనీ యాజమాన్యాలు సిండికేట్గా వ్యవహరిస్తూ పెంచుతున్న ధరలపై ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు సిమెంట్ ధరల పెంపును వ్యతిరేకిస్తూ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ యూనియన్ ఏఐటీయూసి రాష్ట్ర సమితి ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ నగరంలోని గాంధీనగర్లో ఉన్న ప్రెస్ క్లబ్లో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఓబిలేసు మాట్లాడుతూ ఇప్పటికే కలప ఇసుక ఐరన్ ధరలు పెరిగి నిర్మాణ రంగం కుంటుపడుతుందని దీనికి తోడు సిమెంట్ ధరలు కూడా పెరగడంతో కార్మికులు ఉపాధి కోల్పోతున్నారని చెప్పారు సిమెంట్ ధరల పెంపుతో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు నిర్మాణాలకు ముందుకు రావడం లేదన్నారు కార్మికుల వేతనాలు పెంచకపోవడంతో పాటు సరిగా పన్నులు కట్టని సిమెంట్ కంపెనీలు ధరల ఒకేసారి ఎలా పెంచుతారని ప్రశ్నించారు ప్రభుత్వాలు తక్షణమే స్పందించి సిమెంట్ ధరలను నియంత్రణకు చర్యలు తీసుకోవాలని లేని పక్షంలో కార్మికుల పక్షాన పోరాటాలు చేస్తామని హెచ్చరించారు రెండో పక్కన ప్రభుత్వానికి కట్టాల్సినటువంటి పన్నుల రూపంలో చెల్లించాల్సిన దాన్ని సరిగ్గా చెల్లించరు ఇప్పుడు మాత్రం వినియోగదారులను కూడా బాధేటువంటి వ్యవహారం ఇది చాలా అన్యాయమైనటువంటిది ఇది మొత్తం భారతదేశానికి ఒకే పరిస్థితుల్లో లేదు ఉత్తర భారతదేశంలో రెండు రూపాయల నుంచి పది రూపాయల వరకే ఉత్తర భారతదేశంలో రెండు రూపాయల నుంచి పది రూపాయల వరకే సిమెంట్ బస్తా పైన రేటు పెంచితే ఇక్కడ దక్షిణ భారతదేశంలో అందులో ప్రధానంగా ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అరవై రూపాయల నుంచి ఎనభై రూపాయలు పెంచారు దీనికి ప్రధానమైన కారణం నా ఉద్దేశంలో అయితే ఇండియా సిమెంట్స్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు దానికి మొత్తం సిమెంట్ యజమానుల సంఘానికి అధిపతులు వాళ్ళకి ఇక్కడ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక ఆరు పరిశ్రమలు ఉన్నాయి తమిళనాడులో నాలుగు పరిశ్రమలు ఉన్నాయి పక్కనే కర్ణాటకలో రెండు పరిశ్రమలు ఉన్నాయి ఈ మొత్తం పరిశ్రమలను ఆధారంగా చేసుకొని మిగతా ఈ దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సిమెంట్ యజమానుల సంఘం పైన విత్తనం చలాయిస్తూ ఒక్కసారి సిండికేట్గా ఏర్పడి అమాంతంగా ఈ ధరలు పెంచారు ఇది చాలా అన్యాయము గర్హనీయము దీనివల్ల లక్షలాది మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులకు ఉపాధి లేకుండా పోతారు బిల్డర్స్ వాళ్ళకు ముందే జీఎస్టీ దాంతో ఇబ్బంది పడిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఆ జీఎస్టీకి తోడు మళ్ళీ సిమెంట్ ధరలు స్టీల్ ధరలు విపరీతంగా పెరిగిన దానివల్ల వాళ్ళు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు మొత్తంగా రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ బిల్డర్సు ఈ భవన నిర్మాణ రంగంలో పనిచేసే కార్మికులు సిమెంట్ రంగంలో పనిచేసే కార్మికులు ఇంతమంది అవస్థలు పడేటువంటి పరిస్థితి భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగం అత్యంత అధికంగా ఉపాధి కల్పించే రంగం దాని తర్వాత కోట్లాది మందికి సుమారు ఐదు కోట్ల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న రంగం నిర్మాణ రంగం అది ప్రభుత్వ వ్యవస్థలతో నిర్మాణం కావచ్చు ప్రైవేట్ వ్యవస్థలు కావచ్చు ముఖ్యంగా హౌసింగ్ ఇళ్ల నిర్మాణం ఇలా ఈ రంగ ఇలాంటి గొప్ప నిర్మాణ రంగాన్ని ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా సహకారం లేదు అయినప్పటికీ మరి చాలా కోట్లాది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ నిర్వహిస్తున్న వాడి రంగం ఒకసారిగా మరి ఈ మధ్యకాలంలో దాదాపు రెండు సంవత్సరాల నుంచి భారతదేశంలో చాలా ఒడిదులకి లోనైంది ముఖ్యంగా నోట్ల రద్దు తర్వాత జీఎస్టీ తర్వాత రేర రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ద్వారా నియంత్రణ చేయబోవటం వివిధ రకాల నిబంధనలు విధించటం ఇలాంటి సమస్యలతో సతం అవుతూ ఉండగా మళ్ళీ ఆ పెద్దలు చెప్పినట్టు తాటికాయ మీద మూలిగే లెక్క మీద తాటికాయ పడ్డట్టుగా మరో ఇది సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అసోసియేషన్ సిఎంఏ అని పిలువబడే ఒక సిండికేటు మాఫియా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీల యొక్క మాఫియా ఒక్కొక్క రకంగా చెప్పాలంటే దంద అనమాట ఫ్యాక్టరీల దంద ప్రతి సంవత్సరం చేస్తూ ఉంటారు ఈ సంవత్సరం కూడా ఒక్కసారిగా ఓవర్ నైటు దాదాపు అరవై రూపాయల నుంచి వంద రూపాయల వరకు పెంచారు ఇది చాలా తీవ్రమైన ప్రభావితం చేస్తూ ఉంది 
ఫిబ్రవరి పదిహేడవ తేదీన ఏలూరులో నిర్వహిస్తున్న బీసీ గర్జనలను జయప్రదం చేయాలని బీసీ ఐక్యవేదిక అధ్యక్షులు వైసీపీ నాయకులు బుద్ద నాగేశ్వరరావు పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు ఏలూరులో జరిగే బీసీ గర్జన సభలో జగన్ బీసీ డిక్లరేషన్ ప్రకటన చేస్తారన్నారు విజయవాడ నగరంలోని గాంధీనగర్లో ఉన్న ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో బుద్ద నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసమే చంద్రబాబు పనిచేస్తున్నారని ఆరోపించారు ప్రజా సంస్థలపై మడం తిప్పని యువదిళ్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి పోరాడుతున్నారని బీసీలకు జగన్మోహన్ రెడ్డితోనే న్యాయం జరుగుతుందన్నారు చంద్రబాబు ఎన్ని మాయమాటలు చెప్పినా ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేరన్నారు ఎన్నికల్లో బీసీ ఓట్ల ద్వారానే అధికారం సాధించుకొని ఇప్పటికీ కూడా బీసీ సమస్యలు శాశ్వత పరిష్కారం చేస్తానికి తెలుగుదేశం పార్టీ చిత్తశుద్ధితో లేదు రెండు వేల పద్నాలుగులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాదయాత్ర చేస్తూ బీసీలకి దాదాపు అరవై పైగా హామీల్ని ప్రకటించడం జరిగింది ఈ నాలుగు సంవత్సరాల తొమ్మిది నెలల కాలంలో ఏ ఒక్క హామీని కూడా పూర్తిగా నెరవేర్చకుండా ఇప్పుడు మళ్ళా ఎలక్షన్స్ వచ్చేప్పటికీ ఒక కొత్త ఎత్తుగడలతో కొత్త రకాల మోసాలతో బీసీలు ఓట్ల కొల్లగొట్టడానికి వస్తున్నాడు కానీ బీసీలు ఇంతకుముందు అంత అమాయకంగా లేరు వాళ్ళలో కూడా అవేర్నెస్ వచ్చింది చైతన్యం పెరిగింది మాట తప్పని మడమ తిప్పని దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుమారుడైన జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వం మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం మీద ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న దాదాపు రెండున్నర కోట్ల బీసీలు అందరూ కూడా సంఘటితంగా ఆయన వెనకాలే ఉన్నారు రాబోయే రోజుల్లో రాబోయే అసెంబ్లీ పార్లమెంట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నూట యాభై సీట్ల పైగా అసెంబ్లీ సీట్లు ఇరవై ఐదు పార్లమెంట్లు కూడా గెలిపించడానికి బీసీలు అణగారిన వర్గాలు బడుగులు బలహీన వర్గాలు ఎస్సీ ఎస్టీలు మైనార్టీలు అంతా కూడా చాలా సంఘటితంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం మాట్లాడినా కూడా ఆ మాట మీద నిలబడే పరిస్థితి లేదు రాష్ట్రంలో బీసీలకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించిన ప్రభుత్వంలో ఉన్న బీసీ మంత్రులు సీఎం చంద్రబాబుకు బానిసలుగా మారారని వైసీపీ అదనపు కార్యదర్శి డాక్టర్ పద్మారావు ఆరోపించారు విజయవాడ నగరంలోని బందర్ రోడ్లో ఉన్న వైసీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు మేరకు జీవో నంబర్ ఐదు అమలు చేయకుండా సీఎం చంద్రబాబు బీసీ విద్యార్థులకు ఎంబీబీఎస్ సీట్లు రాకుండా చేశారని ఆరోపించారు వెనుకబడిన వర్గాల పిల్లలు ఉన్నత చదువులను అభ్యసించేందుకు దివంగత వైఎస్ తీసుకువచ్చిన ఫీజు రీయంబర్స్మెంట్ ను సైతం రాష్ట నిర్వీర్యం మండిపడ్డారు రాష్ట్రంలో రాజన రాజ్యం రావాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం కావాలని వచ్చే ఎన్నికల్లో ప్రజలు వైసీపీకి ఓటు వేసి గెలిపించాలని కోరారు బీసీలు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించేటువంటి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో మెడికల్ సీట్లు రిజర్వ్ కేటగిరీలో ఏడు వందల సీట్లు కోల్పోవలసి వచ్చింది ఐదు వందల యాభై జీవోను అమలు చేయకపోవటం వల్ల మీ అందరికీ తెలుసు మెడికల్ సీటు ఎంత ప్రాధాన్యత కలదు అలాంటి మెడికల్ సీట్లు ఏడు వందల సీట్లు రిజర్వ్ కేటగిరీ నుంచి కోల్పోవడం అనేది చంద్రబాబు నాయకత్వం లేదా అచ్చెన్నాయుడు బీసీ మంత్రి యొక్క అసమర్థత వల్ల బీసీలు ఈ విధంగా కోల్పోయారు బీసీలు పేరు చెప్పుకునేటువంటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం బీసీ మంత్రులకు ఏ విధమైనటువంటి అధికారాలు లేకుండా బీసీ సమాజం సిగ్గుపడేటట్టు బీసీలను చులకన భావంతో చూసినా బీసీలను అసహించుకున్నా ప్రశ్నించలేనటువంటి బీసీ నాయకత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఉండటాన్ని బీసీ సమాజం మొత్తం చాలా బాధగా గమనిస్తూ ఉంది ఈ సమాజంలో యాభై శాతం ఉండేటువంటి బీసీ వర్గాలు మూకమ్మడిగా బీసీల స్వర్ణ యుగాన్ని చూపించినటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి తనయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని బలపరచాలి అని నిర్ణయించుకున్నాయి దానికి నిర్ధారణగా బీసీ గర్జన సభకు రాష్ట్రంలోనూ జాతీయ స్థాయిలో ఉండేటువంటి బీసీ సంఘ నాయకులందరినీ కూడా మేము ఆహ్వానించాం ఏసీటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం దళితుల సంక్షేమానికి పెద్దపేట వేసింది టీడీపీ మాత్రమే ఘనంగా టీడీపీ ఎస్సీ సెల్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడుగా ఎంఎస్ రాజు ప్రమాణ స్వీకారం హాజరైన మంత్రులు టీడీపీ శ్రేణులు టీడీపీ నాలుగున్నర ఏళ్ల పాలనలో అవినీతి రాజ్యం వెళుతోంది టీడీపీ పార్టీ కార్యక్రమాలకు ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని బీజేపీ జాతీయ కార్యదర్శి రామ్ మాధవ్ విమర్శ
రైతులకు సహకారం అందించేందుకే అన్నదాత సుఖీభవ పథకానికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది ఈ పథకంపై ప్రతిపక్షం తప్పుడు ప్రచారం చేయడం సిగ్గుచేడు ఎమ్మెల్సీ బచ్చుల అర్జునుడు రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు కరువయ్యాయి రాజధాని ప్రాంతంలో జరిగిన యువతి హత్యలో నేటికి కూడా పోలీసులు దోషులను పట్టుకోకపోవడం ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి నిదర్శనం వైసీపీ నేత మల్లాది ఏసీటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం